Hello everyone, so our next subject is C programming and this is a kind of subject which is very interesting as well as it is also one of my most strongest subject. This is one of the strongest subjects me se ek aata hai. and I believe you literally like the subject the way I will teach it. Jis I will cover it, you will feel very good in the truth. So let us start with the subject. So first of all, let's start with the syllabus of C programming. What is the syllabus of C programming? programming mein slabas kya kya hai? So the first chapter is your introduction. So obviously for your gate examination, some part of this introduction is not very important. For example, the history of C language and the version of C language. Nobody is going to ask you the history and version of C language directly. But the version is itself is important, but it is having no significance for gate exam. Aapke exam mein koi bhi yahan par versions or history ke baare mein koi bhi kuch bhi poochne nahi wala. But why I am saying version is having a significance? Because वर्जन से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता चलेगी कौन सी चीजें हैं जो कहीं पर किस सी के एक वर्जन में जो वैलिड थी और सी के दूसरे ही वर्जन में वो सेम चीज वैलिड नहीं है जैसे कि यू मस्ट हैव सीन कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं टर्बो सी के अंदर जो टर्बो सी आपका सॉफ्टवेयर है वहां पर अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का सो यू स्टार्ट विद वाइड मेन तो यहां पर आप वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं यू राइट योर फंक्शंस विद वाइड ओके बट व्हेन यू प्रोग्राम इन जीसीसी you start with integer main gcc mein aap apne program ko integer main ke saath start karte hain so here in gcc starting with void is not correct correct so basically kya hai ki kuch cheeze aisi hain jo ki older versions ke liye valid thi but they are they have made these things invalid for the newer versions plus there are few things that they have not implemented to simplify the c programming language usko simplify karne ke liye unhone kuch aisi cheeze hain जिसको इंप्लीमेंट नहीं किया है दैट दे हैव लेट फॉर द यूजर सो दे आर कॉल्ड एज अनडिफाइंड स्टेटमेंट्स और आई आई एक्सप्लेन अबाउट इट क्या डिफाइंड स्टेटमेंट क्या होता है वो सब चीजें हम लोग अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे तो हम लोग यहां पर क्या-क्या देखने वाले हैं सबसे पहला आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन व्हिच इंक्लूड द हिस्ट्री एंड वर्जंस सो इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री एंड वर्जंस ऑफ सी लैंग्वेज देन स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द कंपाइलेशन प्रोसेस Now the second chapter here is basic programming constructs. Now what does basic programming constructs mean? What it really means by basic programming constructs? Look, I believe that uh, some of you have already completed your B.Tech or some of you are already present in your B.Tech. Whatever your degree was, maybe you have done your MSc IT, maybe you have done your MCA, maybe you have done your B.Tech or any of these degrees because you are a computer science student. So you must have done your C language in your first or second semester. So I feel that you already have some basic idea regarding C language. आपको C language के बारे में कुछ basic idea already होगा. I'm not expecting कि आपको C language के बारे में बहुत ज़्यादा programming आप बहुत ज़्यादा strong है. I'm not expecting that. Only thing that I know कि आपको इतना पता होना चाहिए कि C language के अंदर variables का क्या मतलब होता है और programs को हम कहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे कि what is a compiler? और प्रोग्राम्स को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं दैट्स इट अब उसके बाद जो बेसिक्स हैं आई एम गोइंग टू पॉलिश ऑल ऑफ दोज बेसिक्स आई एम गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दोज बेसिक्स फॉर यू गाइस तो यहां पर जब मैं बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की बात करूंगा इस केस में हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर जो डेटा वेरिएबल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस एंटायर चैप्टर व्हिच इज बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दिस इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल सेशन तो यहां पर किस तरीके से सी प्रोग्राम्स के अंदर चीजें काम करती हैं so basically मैं यहाँ पर ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूँगा जो कि शायद आपको ना पता हो so most of the people they cover C language लेकिन जिस तरीके से colleges के अंदर या school के अंदर C language को पढ़ाया जाता है gate examinations में उसे काफी different तरीके से preparation की जाती है so here in gate examination nobody is going to ask you to write program आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपको program लिखना है but rather they will give you some program and after giving the program they will ask what is the output of this program क्या इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या नहीं है क्या ये प्रोग्राम सिंटेक्टिकली करेक्ट है या नहीं है अगर ये प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा मे बी दे आर गिविंग रिकर्सिव फंक्शन और उस रिकर्सिव फंक्शन का जो आउटपुट है वो पूछा गया है सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी है प्रोग्रामिंग इन द सेंस यू डोंट हैव टू राइट प्रोग्राम आपको किसी की बोर्ड से लेकर यू नो यू डोंट हैव टू टाइप एनी प्रोग्राम्स But rather, if some program is given, you have to find out what is the output of those programs. And plus, the application of C program is also present in data structures. 
तो वहाँ पर भी इसकी एप्लीकेशन है तो हम लोग उसके बारे में भी काफ़ी इंडेप्थ में स्टडी करेंगे तो ये जो चैप्टर है विच इज़ बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सो बेसिकली इट इज कैंड ऑफ एन ऑप्शनल चैप्टर ये एक ऑप्शनल चैप्टर है इफ़ यू फील लाइक कि आपको ये चैप्टर छोड़ना है स्किप करना है यू कैन इजिली स्किप इट बिकॉज जो बेसिक प्रोग्रामिंग है जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये जो सभी चीज़ें हैं ये सी लैंग्वेज में किस तरीके से की जाती है दिस इज वट आई एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर ओके सो बेसिक इंटीजर वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं स्कोपिंग रूल्स क्या होते हैं आपके पास अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप्स हैं जैसे यू हैव आई मीन यू हैव ऑटो इंटीजर राइट यू हैव ऑटो वेरिएबल्स यू हैव रजिस्टर वेरिएबल्स यू हैव ग्लोबल वेरिएबल्स यू हैव एक्सटर्न वेरिएबल्स तो ये जो क्लासेस हैं ये सभी क्लासेस क्या होती हैं जो बेसिक आपके रूल्स हैं वेरिएबल्स के तो वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ओके okay? तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट यू कैन स्किप इट बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप इसको अगर पूरा गो थ्रू करेंगे सो इट इज़ हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटीन टू सेवनटीन वीडियोज अगर आप कुछ गो थ्रू करेंगे डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग एक्स्ट्रा जो कि आप अपने कॉलेज में टाइम में नहीं किया होगा ओके देन द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे दे आर गुड टू वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटर्स ऑपरेटर के प्रेसिडेंस किस तरीके से काम करती हैं और उसकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी से क्या डिफरेंस पड़ता है सो वी आर गोइंग टू राइट वेरी कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स यार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं फंडामेंटल ऑपरेटर्स जैसे बिट वाइज एंड बिट वाइज और लॉजिकल एंड लॉजिकल और या फिर आपके जो दूसरे भी ऑपरेटर्स हैं वो सभी ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं उनका मेन पर्पज क्या है और ऑपरेटर प्रेसिडेंस उसमें क्या रोल प्ले करता है दिस इज वी आर वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर एंड देन दिस कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट अब देखिए जो कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी पार्ट नहीं है ये बहुत ईजी पार्ट है सो so, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है लूपिंग स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है कंडीशनल स्टेटमेंट से किस तरीके से प्रोग्राम राइट किया जा सकता है आई जस्ट गिव बेसिक सिंपल आइडिया ऑफ दीज थिंग्स लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है जो कंडीशनल्स और लूपिंग स्टेटमेंट है वो आपको तब ज़्यादा क्लियर होगा जब आप कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स को एज एन एप्लीकेशन किसी प्रोग्राम के अंदर चेक करेंगे जैसे अगर मेरे पास कोई प्रीवियस डेटा क्वेश्चन है जिसमें कोई फॉर लूप या वाई लूप के अंदर कोई क्वेश्चन है तो हम गोइंग टू कवर दो क्वेश्चन उन क्वेश्चन से आपकी जो कंडीशन स्टेटमेंट्स है लूपिंग स्टेटमेंट्स है वो आपको और ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से क्लियर होंगे ओके एंड आफ्टर दिस वी हैव पॉइंटर्स सो बेसिकली वेन वी टीच इन ऑफलाइन क्लास रूम जैसे मुझे लगभग इट्स बिन लाइक सेवन एट ईयर्स मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ सो इन योर ऑफलाइन क्लास रूम योर सी सिलेबस फॉर गेट एग्जाम इट स्पेसिफिकली स्टार्ट फ्रॉम पॉइंटर्स ओनली बिकॉज वी बिलीव कि जो स्टूडेंट है दीज पोर्शन दीज आर द वेरी बेसिक पोर्शन एंड द स्टूडेंट ऑलरेडी नो दीज पोर्शन सो इन योर ऑफलाइन क्लास रूम वी स्पेसिफिकली स्टार्ट फ्रॉम लूपिंग कॉन्सेप्ट एंड हम लूपिंग कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ते हैं जो उसके पीछे वाले कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट हम एज्यूम करते हैं स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता हुआ बट हियर फॉर दिस कोर्स स्पेसिफिकली आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर दीज पार्ट्स इन सभी पार्ट्स को मैं कवर करूँगा लेकिन रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स योर इंटायर सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट विल स्टार्ट बिकमिंग इंटरेस्टिंग तो यहाँ से सी डेटा स्ट्रक्चर्स तो पूरे इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पॉइंटर्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फंक्शंस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड इवन दीज अरे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल बट अगेन अरे इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हियर बट अगेन दीज टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए जो तीनों टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है लेकिन सी लैंग्वेज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा सो मोस्ट ऑफ टाइम्स दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अरेज तो यहाँ से वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ठीक है तो इसमें आपको कोई क्लियर कोई डाउट होगा आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट ऐसा होना चाहिए बट ये जो सिलेबस है ये एक ब्रॉड सिलेबस है जो आप सी लैंग्वेज में हम लोग स्टडी करेंगे और सब कुछ मैं कुछ इस तरीके से लेकर चलूंगा कि ऐसी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा जो शायद दूसरे लोग आपको ना करें नो वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट सम ट्रिकी थिंग्स आर देयर कुछ टिकी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा डेफिनेटली यू विल अप्रिशिएट द कंटेंट ओके तो देखो सबसे पहले हम लोग इस सेशन के अंदर विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज सो हु क्रेडिट सी लैंग्वे
एंड ही डेवलप दिस एट ए टी एन टी बेल लेबोरेटरीज यू एस ए और बेसिकली जो आपकी सी लैंग्वेज है इसको इनिशियली डिज़ाइन किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आई मीन दे वॉन्टेड टू राइट सम प्रोग्रामिंग कोड्स फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल्स हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का दैट इज ऑल्सो रिटर्न सी लैंग्वेज एंड इफ यू फील अगर आप चेकआउट करेंगे सो इन मोस्ट ऑफ योर मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम वेदर इट इज विंडोज एक्स पी विंडोज विस्टा विंडोज सेवन विंडोज एट पॉइंट वन और विंडोज टेन और लाइन एक्स स्पेसिफिकली लाइन एक्स सो वेरियस वर्जन ऑफ लाइन एक्स सो इन मोस्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम द कर्नल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिटर्न इन सी लैंग्वेज सो बिकॉज सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ वेरी गुड कंपेटेबिलिटी विद द हार्डवेयर एज वेल एज विद द यू नो अपर वर्जन आई मीन अपर लेयर सॉफ्टवेयर तो जो सी लैंग्वेज है एक मिडल लेवल लैंग्वेज की तरह काम करती है इट इज़ नॉट एंटायरली अ लोअर लेवल लैंग्वेज जिस तरीके से आपके पास एक असेंबली कोड है सो असेंबली लैंग्वेज इज अ लोअर लेवल लैंग्वेज बट राइटिंग द प्रोग्राम इन असेंबली कोड इज वेरी डिफिकल्ट ओके इट इज़ वेरी ट्रिकी ऑल्सो सो सी लैंग्वेज इज वेरी लाइट इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी सिंपल सो दैट इज़ वाई सी लैंग्वेज इज यूज टू राइट कर्नल्स ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम इवन इफ यू चेक आउट तो आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन इज वेरी फेमस नाउ डेज बट द कंपाइलर ऑफ पाइथन इज इट सेल्फ रिटर्न इन सी लैंग्वेज पाइथन का जो कंपाइलर है वो भी सी लैंग्वेज के अंदर ही रिटर्न किया गया है लाइक राइट किया गया सो ऑब्वियसली सी इज वेरी पावरफुल एज वेल एज इवन आफ्टर थर्टी एट ईयर्स इट्स अबाउट लाइक आफ्टर टू ईयर्स फोर्टी ईयर्स हो जाएंगे सो इवन आफ्टर थर्टी एट फोर्टी ईयर्स स्टिल इट इज सो मच फेमस इन एवरी डे यू नो थिंग्स आर चेंजिंग बट सी लैंग्वेज इज ऑलवेज द सेम Uh, when I started my B.Tech in 2007, we were having C language in our syllabus, and now it is 2020. Still, we have C language in our syllabus. So, it is not only because of the technology, but because of the technology, 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 because okay so it was developed to overcome the mistakes of uh, other languages dekho sabse pehle in 1960s we were having a language which is algol from this language which is bcpl bcpl was designed over algol to algol jo hai wo international group mein banaya tha so this bcpl was designed over algol so it was designed in 1967 and then there was a language b which was designed over bcpl यानी कि उसने बी सी पी एल के जो प्रिंसिपल थे उनको अडाप्ट किया था इन 1970s एंड देन इन 1972 डेनिस रिची ही डिज़ाइन द सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज वॉज अ सक्सेसर ऑफ बी सी पी एल तो जैसे हमारे पास होता है ए बी सी करेक्ट तो यहाँ पर एल्कोहल इज ए बी सी पी एल से बी स्टार्ट हुआ एंड हियर वी मेरेड अ बी लैंग्वेज एंड देन वी क्रिएट अ सी लैंग्वेज ओके सो नाफ्टर दिस We had a successor of C, which is C plus plus, as well as Objective C. So, जो C plus plus और Objective C है, they are also successors of C language. So, जो C language है, it was designed in 1972, and then in 1978, so this Carnegie and Ritchie. So, ये जो Ritchie नाम है, this is the name of, I mean, this is Dennis Ritchie. They have written a specification of the C language. मतलब basically उन्होंने क्या किया था? 1978 के अंदर, they have written a book. विच इज लेट एस सी समथिंग लाइक लेट एस लर्न सी लैंग्वेज तो उस बुक के अंदर इट वॉज नॉट अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशन बट इट वॉज कंसिडर्ड एज ए इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड दैट बुक इज स्टिल अवेलेबल यू कैन सिम्पली डू अ गूगल सर्च और यू कैन इवन बाय द बुक फ्राम अमेजोन आप अमेजोन पर जा सकते हैं फ्राम देयर यू कैन बाय द बुक फॉर सी लैंग्वेज बाय डेनिस रिची सो डेनिस रिची हु क्रिएटेड सी लैंग्वेज यू हैव ऑल्सो रिटर्न द बुक विद सी सो He written this book with Carnegie and Ritchie, so that is why it is called as K and R. So, जो ये informal specification थी C language की, so that was written in 1978. Therefore, the, that version of C language was called as K K and R C. फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जो American National Standard Institution, right? तो ये जो ANSI committee है, ANSI committee ने C language को standardize किया. देखो standardization का मतलब क्या होता है? Basically, आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव सम समी डिज़ाइन समथिंग किसी ने कुछ डिज़ाइन किया एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट लोगों ने उसको डिफरेंट वर्जन्स में कंटिन्यू किया दे स्टार्टेड डेवलपिंग इट इन अ डिफरेंट मैनर राइट फॉर एग्जांपल लेट एस सपोज वी हैव अ चपाती राइट सो माई मदर कैन क्रिएट चपाती इन अ डिफरेंट मैनर सम बडी 
taken this chapati and then he uh, you know filled some potatoes in this to make it aloo ka paratha correct so in the same way somebody took it and filled something else to make it something else right so is tarike se aapke bas bahut sare alag alag tarike se parathe hain but is there any standard paratha kya parathe ki wo standard definition hai that everyone could follow अगर मैं आपको बोलता हूँ पराठा क्या है तो आप क्या बोलेंगे सर दिस इज आलू का पराठा सर दिस इज मूली का पराठा सर दिस इज यू नो सम सम डिफरेंट काइंड ऑफ पराठा इट इज अ चीज पराठा और समथिंग तो बेसिकली कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो उसी तरीके से व्हेन सी लैंग्वेज वाज इनिशियली डेवलप इट वॉज डेवलप फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बट लेटर इट स्टार्टेड बिकमिंग वेरी फेमस एंड वेन स्टार्टेड बिकमिंग वेरी फेमस पीपल स्टार्टेड यूजिंग सी लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज ठीक है तो जो सी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पज मीन्स इट इज़ नॉट बाउंड टू अ स्पेसिफिक पर्पज जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव सी है सो यू यूज ऑब्जेक्टिव सी टू राइट एप्लीकेशन फॉर आई फोन्स करेक्ट तो लेकिन जो सी लैंग्वेज है इट इज जनरल पर्पज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीपल कैन यूज सी लैंग्वेज टू राइट वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कोड टू सॉल्व वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो यहाँ पर क्या हुआ कि एन सी जो कमेटी थी एन सी कमेटी ने एक सी लैंग्वेज की एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी एक्सटेंडेड स्पेसिफिकेशन दी दैट मीन्स इफ एनी बडी वॉन्ट टू वर्क विथ सी लैंग्वेज सो दिस इज द स्टैंडर्ड दैट दे कैन फॉलो एक स्टैंडर्ड को उन्होंने दिया कि सभी जो है इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं सो दिस अन सी कम्युनिटी गेव अ स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेशन ऑफ सी इन नाइनटीन एटी नाइन एंड देन दिस आई एस ओ कमिटी ऑल्सो परफॉर्म समल्सो यू नो अक्रेडिट दिस अन सी कमिटी स्टैंडर्ड एंड दे कॉल इट एस अन सी आई एस ओ सी इन उसके बाद फिर हमारे पास 1999 के अंदर C99 स्टैंडर्ड आया C99 स्टैंडर्ड मीन्स दे हैव इम्प्रूव समथिंग इन C लैंग्वेज जो ओरिजिनल C लैंग्वेज थी उसके अंदर कुछ uh, कुछ प्रॉब्लम्स थी दे हैव ट्राइड टू इम्प्रूव दीज प्रॉब्लम्स दे हैव ट्राई टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स एज वेल एज दे हैव ट्राई टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन सी लैंग्वेज दैट कैन एनहैंस द पावर ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इन टू सो अगेन सी इलेवन स्टैंडर्ड वॉज देयर सो अगेन यू कैन क्लियरली सी हेयर this c99 is also from a standardization committee and this c11 is also from standardization committee and then we have c18 so basically jo c11 hai c18 standard hai yahan par kuch c18 ke andar kuch cheezon ko optimize kiya gaya right we have not introduced something new but here i think in c99 standard and c11 something new was introduced so just for an example originally jab c language bani thi in the original c version of c language we were having only 32 keywords hamare paas sirf 32 keywords the but later on Uh, these committees also added more keywords in C language. Now C language is having approximately 63 keywords. So in most of your books, जो भी आपकी most books है जैसे for example you are following a letter C by Ashant Kanwalkar, Kanwalkar. So in most of your books, they have written that C language is only having 32 keywords. But it is not so because later on in these versions of C language, they have introduced more keywords. Now it is having approximately 62, 63 keywords and so on. ओके okay, तो ये आपके वर्जन है सी लैंग्वेज के अंदर ठीक है सो दिस इज अ बुक एंड इफ यू वांट टू रेफर अ बुक फॉर सी लैंग्वेज सो दिस इज अ बुक द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू कैन आल्सो बाय दिस बुक फ्रॉम एमेजॉन एंड इट वाज रिटन बाय डेनिस एम रिची एंड ब्रायन डब्ल्यू कानिगन तो जो डेनिस एम रिची है डेनिस रिची ही इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज और कैन से ही इज द वन हु इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज सो ही रिटर्न ही इज रिटर्न दिस बुक इन नाइनटीन आई थिंक सो दैट इज वाई इट वॉज कॉल्ड एज के एंड आर सी I think 1989 or 1978 something. I think say 1978 me a book will write kiya tha. So that is that is why it is called as KNRC. So ye KNRC hai. So in 1978, uh, you know, they have written the book and this was considered as a unofficial, uh, you know, unofficial standardization of C language. Unofficial. Standardization. So you can read about it. Aap iske baare mein pad sakte hain. So in this book they have introduced something new. so for example they have introduced standard io library they have introduced the long integer as a data type usse pehle long integer data type nahi tha then they have introduced this unsigned integer as a data type as well as some things are changed for example when we have these operators like we have plus equal to we have minus equal to right or you can also write in this manner to in cheezon mein unne kuch improvements ki right so you can see the compound assignment statements of the form equal to an operation such as इक्वल टू माइनस वर्ड चेंज टू द फॉर्म ऑपरेशन एंड इक्वल टू सो इनिशियली जो था हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ करता था बट देन दे हैव चेंज दीज ऑपरेशन इन दिस मैनर सो दैट दे कैन रिमूव द एम्बिग्यूटी फ्रॉम द लैंग्वेज सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू ए प्लस इक्वल टू टू समथिंग लाइक दिस करेक्ट 
तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं सो विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस टू तो ये जो चीज़ है दिस वॉज इम्प्रूव इन नाइनटीन ओके सो यू कैन रीड अबाउट दीज वर्जन तो हम लोग इस वर्जन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज सी एटी नाइन स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज सी नाइनटी स्टैंडर्ड एज वेल एज सी नाइनटी फाइव एंड सी नाइनटी नाइन सो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंज तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी बिकॉज इन सी नाइनटी नाइन स्टैंडर्ड वी हैव लॉन्ग लॉन्ग एज ए डेटा टाइप वी हैव बुलियन एज ए डेटा टाइप बुल वी हैव कॉम्प्लेक्स एज ए डेटा टाइप वी हैव इमेजिन नंबर्स एज ए डेटा टाइप तो हम इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर इम्प्रूव किया प्लस दिस समथिंग कॉल एज वेरिएबल लेंथ अरे हमारे पास वेरिएबल लेंथ अरे हैं हमारे पास फ्लेक्सीबल अरे मेम्बर्स हैं नाव डेज वी डो नॉट हैव दिज आई मीन नाव डेज वी यूज दिज वेरिएबल लेंथ अरेज वेरी फ्रिक्वेंटली राइट अर्लियर दे वर नॉट हैविंग दिस वेरिएबल लेंथ अरेज तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके सो लेट इज मीट इन द नेक्स्ट वीडियो